हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेनिक जे स्टडी मेरा नाम है अनुप तिवारी और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो काफी इजी टॉपिक है एग्जाम्स में पूछा जाता है बट जनरली समाव वो हमसे स्किप हो जाता है एंड द टॉपिक इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल्स ठीक है ये कोई बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है आज ही मैं इसको शुरू करूंगा आज ही ये खत्म भी हो जाएगा ठीक है देर आर टोटल एट प्रॉपर्टीज ऐसे तो बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो लगभग आठ प्रॉपर्टीज होती है जो मैं आप लोगों को एक एक करके पढ़ाऊंगा ना यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो टर्म्स में यूज करूंगा वो इमोशनल टर्म्स में नहीं होगी वो टेक्निकल टर्म्स में होंगी ओके okay? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे ओके नाउ व्हाट आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है देखिए फ्रेंड्स हर बॉडी हर बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग-अलग होता है उनके जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन पे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है जिसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी की प्रॉपर्टीज बेहतर हो जाती है ठीक है कोई ऐसी बॉडीज होंगी जिसमें कुछ और चीजें चेंज होने चेंजेस होने से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते होंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल्स को काटूं तो उनमें लश्कर आता है यानी कि उनमें चमक आती है पर नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है एयर्स की प्रॉपर्टी अलग होती है लिक्विड्स की प्रॉपर्टी अलग होती है तो हर मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है जिसका हम कुछ ना कुछ मैकेनिकल एडवांटेज लेते हैं जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी क्या होती है यूज की जाती है तो आज मैं आप लोगों को क्या करूंगा उन टेक्निकल उन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन या ऑप्शंस के तौर पे पूछ लिए जाते हैं ओके तो जो सबसे पहला चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल सबसे पहला जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल का मतलब ये है फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूं स्ट्रेंथ का मतलब यहां पे है स्ट्रांग ठीक है कोई मटेरियल अगर मैं कह रहा हूं कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है तो उसको मैं स्ट्रेंथ कहूंगा अब मैं कैसे डिसाइड करूं मैं कैसे डिसाइड करूं कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख के बता देता हूं द मटेरियल द मटेरियल सॉरी सॉरी इसको मैं अगर प्रॉपरली और अच्छे से लिखना चाहूं देखिए द मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं द मैकेनिकल प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट विच रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोडिंग विच रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोडिंग ठीक है ऑन द मटेरियल ऑन द मटेरियल is known as is known as the strength is known as the strength of the material theek hai strength of the मटेरियल अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स देखिए मैं अगर कह रहा हूं कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है अगर मैं ये आप लोगों से कह रहा हूं कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कितना रेजिस्ट करता है किसी एक्सटर्नल लोडिंग को एक्सटर्नल लोडिंग का मेरा मतलब है यहां पे कुछ ना कुछ मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वेट को रख दे रहा कोई बहुत भारी चीज को किसी बॉडी के ऊपर रख दे रहा हूं और अगर वो चीज उसको सह लेती है विदाउट फ्रैक्चर विदाउट ब्रेकेज तो वो उस बॉडी का स्ट्रेंथ हो जाता है ठीक है अब जैसे मैं कहना चाहूं अ बॉडी इज स्ट्रॉगर अगर मैं कहना चाह रहा कि मेरे पास दो मटेरियल है मटेरियल वन और मेरे पास दूसरा मटेरियल है मटेरियल टू और मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मटेरियल वन इज हैज मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू मटेरियल टू अगर मैं कहना चाह रहा हूं एम वन हैज मोर स्ट्रेंथ एम वन हैज मोर स्ट्रेंथ कंपेयर टू कंपेयर टू एम टू यानी मशीन टू यानी मटेरियल टू तो मैं ये कैसे कह सकता हूं मैं ये तभी कह सकता हूं जब जो मटेरियल वन है वो ज्यादा एक्सटर्नल लोडिंग को सह पाएगा तभी मैं ये कह सकता हूं कि एम वन इज मोर स्ट्रेंथ या मोर स्ट्रॉगर देन मटेरियल टू ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल क्या होती है तो यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज द एक्सटेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल लोड अप्लाइड टू दॉडी 
ठीक है ये पहली प्रॉपर्टी हुई अब यहां पे कुछ और हम लोग चीजों को समझ लेते हैं कि जो हमारे पास जो एक्सटर्नल लोडिंग्स होती है वो कितने फॉर्म्स में हो सकती है तो जनरली जो एक्सटर्नल लोडिंग होती है जनरली जो एक्सटर्नल लोडिंग होती है एक्सटर्नल लोडिंग वो होती है थ्री टाइप्स की ठीक है तीन टाइप्स की होती है उसको आप लोग लिख लेंगे पहला होता है टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक है ठीक है टेंसाइल लोडिंग से ही टेंसाइल स्ट्रेंथ का कैसा है मतलब कितना ज्यादा टेंसाइल लोड को वो सह सकता है वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी ठीक है दूसरा होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है दूसरा होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कंप्रेसिव मतलब अगर कोई सी चीज का मतलब मैं किसी चीज के भार किसी चीज पर रख दिया हूं ठीक है तो वो अपने वेट की वजह से जो एक्सटर्नल लोड है अपने वेट की वजह से उसको क्रश करने की कोशिश करेगा तो कितना ज्यादा लोड वो सह सकता है जो कि कंप्रेसिव नेचर का हो वही उसका क्या कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाता है और जो तीसरा टाइप का जो तीसरा टाइप का स्ट्रेंथ होता है हमारा एक्सटर्नल लोडिंग के केस में वो होता है टॉर्शनल स्ट्रेंथ ठीक है तो अगर आपसे चार ऑप्शन पूछता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ को शो करती है और आपको बोल देता है टेंसाइल कंप्रेसिव टॉर्शनल और कोई चौथा ऑप्शन दे देता है और वो पूछता है कि कौन सा नहीं है तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है Now, यहां पर एक और चीज है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसी बॉडी की होती है जो वो सह सकता है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ बॉडी कैन विद स्टैंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ठीक है देखिए हर बॉडी की अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ की लिमिट होगी ऐसा तो नहीं है कि कोई इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग को सह लेगा हर किसी की अपनी कुछ कैपेबिलिटी होती है हर चीज की अपनी स्ट्रेंथ की अपनी एक लिमिट होती है तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ द बॉडी कैन विथ स्टैंड जो बॉडी सह सकती है ठीक है उसी को हम कहते हैं विथ स्टैंड बट कंडीशन इट विदाउट ब्रेकेज मतलब टूटना चाहिए वहां पे टूटना नहीं चाहिए उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए विदाउट विदाउट ब्रेकेज बी आर ए के ए जी विदाउट ब्रेकेज और फ्रैक्चर ठीक है फ्रैक्चर ज्यादा अच्छा टेक्निकल वर्ड है ठीक है तो आप इसको ब्रेकेज या फ्रैक्चर दोनों लिख सकते हैं द मैक्सिमम स्ट्रेंथ द बॉडी कैन विथ स्ट्रेंथ विदाउट एनी ब्रेकेज और फ्रैक्चर इज अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ठीक है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो एक बॉडी सह सकती है उसी को हम क्या कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ याद रखेंगे इस बात को कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे आपकी बॉडी फ्रैक्चर या ब्रेकेज नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर आप किसी पॉइंट को कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि किसी बॉडी का थ्री हंड्रेड ठीक है अगर उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ठीक है अगर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बॉडी का थ्री हंड्रेड अल्टीमेट स्ट्रेंथ है बट वो 250 फिफ्टी मेगा पास्कल नहीं ब्रेक हो जा रहा है तो मैं फिर ये नहीं बोल सकता कि 300 हंड्रेड मेगा पास्कल उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसके बाद ब्रेक हो जाएगा बट उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को कवर कर लेगा ठीक है तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी द फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो थी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ दी मटेरियल ठीक है स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉगर आपका वर्ड है है ना जो अगर मैं कहता हूं बॉडी इज मोर स्ट्रॉगर देन बॉडी टू ठीक है तो ये जो स्ट्रॉगर का जो कॉन्सेप्ट है ये यही सा है स्ट्रेंथ ऑफ दी मटेरियल से ठीक है चलिए प्रॉपर्टी नंबर टू की बात कर लेते हैं ठीक है प्रॉपर्टी नंबर टू की अब मैं जो बात करूंगा ये प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया है सो द सेकंड प्रॉपर्टी दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यस द सेकंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं ठीक है हमने इसके इससे रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलाज को हमने पढ़ा है हमने बहुत सारी चीज हमने इसको कई जगह यूज किया इसको हम यंग्स मॉड्यूलस के नाम से भी जानते हैं तो इट इज आल्सो नोन एज यंग्स मॉड्यूलस ठीक है यंग्स मॉड्यूलस और बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी बॉडी पे आने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है ठीक है मींस एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन ठीक है एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन खासकर जो लीनियर डिफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो एनी काइंड ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी बॉडी पर होता है और उसे जो बॉडी जिस प्रॉपर्टी के तहत रेजिस्ट करने की कोशिश करती है उसी प्रॉपर्टी को हम 
कहते हैं द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है ओके okay, तो अगर मैं इसको अगर मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या कर लिखूंगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ मटेरियल इज इट्स प्रॉपर्टी इज इट्स प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी the body regains its original regains its original regains its original shape and size ठीक है मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन को क्या करती है रेजिस्ट करने की कोशिश करती है जो कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है नाउ यहां पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यंग्स मॉड्यूलस का जो कांसेप्ट होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही कंसीडर किया जाता है इट इज ओनली कंसीडर इसको लिख लेंगे इट इज ओनली कंसीडर्ड अप टू प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्श नैलिटी लिमिट ठीक है ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मैंने आप लोगों को माइल्ड स्टील से रिलेटेड माइल्ड स्टील से रिलेटेड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को पढ़ाया था ठीक है चलिए मैं इस चीज को एक बार फिर से यहां पे आप लोगों को बता देता हूं लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊंगा मैं बेसिक इलास्टिक लिमिट तक ही बताऊंगा चलिए ठीक है अगर वो लेक्चर किसी को देखना है तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेकंड लेक्चर है वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से चेक करके देख सकते हैं नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूं तो हमने माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस ठीक है सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाया था ठीक है वो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से था कि ओ से ए फिर ये बी ठीक है फिर सी फिर डी E, F और ये ब्रेकेज पॉइंट कुछ इस टाइप से हमारा ये ग्राफ बनता था जिसमें जो O से A तक का जो रीजन था ठीक है वही था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब यहां पे क्या होता था हमारा यहां पे हमारा स्ट्रेस जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था और इसी लॉ ये एक लॉ के तहत हम कहते थे जिस लॉ को हम कहते थे द हुक्स लॉ ठीक है इसको हम क्या कहते थे द हुक्स लॉ और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही ठीक है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली proportional to strain अब ये जब मैं proportionality sign को जब मैं हटा दूंगा proportionality sign को मैं हटा दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा e into e ठीक है sigma is equal to capital E into strain और यही capital E हमारा क्या होता था यही capital E हमारा होता था Young's modulus ठीक है Young's modulus इसका मतलब यह है कि जब भी मैं यंग्स मॉड्यूलस की बात करूंगा किसी बॉडी के लिए तो वो डायरेक्टली डायरेक्ट जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट मतलब जहां पे स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है हम बस उसी रीजन के लिए इस प्रॉपर्टी इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे ठीक है नाउ हर जो मेटल होता है जैसे कॉपर हो गया एल्यूमिनियम हो गया ब्रास हो गया स्टील हो गया आप लोगों का दे ऑल हैव सम और दी अदर इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉड्यूलस उनके अंदर होता है तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं कॉपर को कंसीडर कर रहा हूं और मैं स्टील को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि स्टील की अपनी कुछ इलास्टिसिटी होगी कॉपर की अपनी कुछ इलास्टिसिटी होगी बट दी स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी कंपेयर टू अदर मेटल्स ठीक है चलिए या अलॉय भी आप कह सकते हैं स्टील इज नॉट अ प्योर मेटल ठीक है इट इज अ फॉर्म ऑफ अलॉय बट यहां पे जो भी हम इंडस्ट्रियल बेसिस पर पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे जो हम पढ़ते हैं तो वो हमारा सबसे कॉमन जो होता है सबसे कॉमन होता है हमारा माइल्ड स्टील ठीक है जो घरों में आप बर्तन यूज करते हैं दे आर मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील ठीक है माइल्ड स्टील में क्या होता है जो कार्बन कंटेंट होते हैं कार्बन के जो परसेंटेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं बट मैं मेटेरियल में मेटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाऊंगा यहां पर मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करूंगा तो अगर मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास दो मटेरियल है एल्यूमिनियम है और स्टील है ठीक है सो स्टील हैज मोर मोर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपेयर टू एल्यूमिनियम ठीक है चलिए ओके नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया देखिए बहुत ही ज्यादा क्लियर रहना है आप लोगों को जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए ठीक है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहा हूं जो तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी उसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा वो होता है स्टिफनेस ठीक है बहुत आप लोगों ने सुना होगा स्टिफनेस ऑफ द मेटेरियल 
ठीक है तीसरा प्रॉपर्टी है आपका स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल ठीक है स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल नाउ आप लोगों ने जनरली ये टर्म कहां सुना होगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए ठीक है बहुत जरूरी है आपका पार्टिसिपेशन जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं आई नो बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं लॉकडाउन में पूरी मस्ती में छाए हुए हैं बट स्टिल जो लोग मुझे सीरियसली देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा कि स्टिफनेस के बारे में आपने कौन सी चीज के लिए सुना है कहां अपनी स्टिफनेस के बारे में सुना है तो अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में स्प्रिंग लिख रहे हैं ठीक है स्प्रिंग लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही स्प्रिंग में ही हम स्टिफनेस की बात करते हैं बट जरूरी नहीं है कि स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट स्प्रिंग तक ही लिमिटेड हो ठीक है देखिए स्टिफनेस क्या होता है किसी भी तरह के डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की ठीक है यानी अगर मैं लिखू द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ठीक है द प्रॉपर्टी आप इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी Which resist, which resist any deflection, which resist any deflection created by the created by the external force created by the external force is known as is known as stiffness of the body. ठीक है stiffness of the body. ठीक है मतलब देखिए यहां पे क्या आ रहा है एक हमारा इलास्टिसिटी था देखिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे मैं ये इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए जब भी आप मेरा ये वीडियो देखेंगे ठीक है देखिए डिफॉर्मेशन इलास्टिसिटी में भी हम डिस्कस कर रहे थे डिफॉर्मेशन हम स्टिफनेस में भी हम लोग डील कर रहे हैं बट इलास्टिसिटी में मैं सम काइंड ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं यहां मैं जो रेजिस्ट कर रही है जो बॉडी ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की ये किसी भी तरह के डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करती है ठीक है डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन बट अगर मैं पर्टिकुलरली डिफ्लेक्शन की ही बात करूं किसी बॉडी पर तो वहां पर जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो होता है स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल ठीक है इसको हम किसे डिनोट करते हैं इसको हम इट इज डिनोटेड बाय बहुत इजी है इट इज डिनोटेड इट इज डिनोटेड बाय के ठीक है स्टिफनेस को हम के से डिनोट करते हैं और इसका जो ऐसा यूनिट होता है इसका जो ऐसा यूनिट होता है ऐसा यूनिट ठीक है स्टिफनेस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर ठीक है फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हम स्टिफनेस से डिनोट करते हैं सो द ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर यंग्स मॉड्यूलस आपको पता है द ऐसा यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस जो जिसको हम ई से बोलते हैं दैट इज पास्कल ठीक है नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्टिफनेस की भी जब मैं बात कर रहा हूं तो स्टिफनेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इलास्टिसिटी होता है यस ओके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको आप लोग लिख लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टिफनेस जो प्रॉपर्टी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी ठीक है स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to the elastic il, elasticity मैं लिख सकता हूं elasticity of the material ठीक है मतलब अगर मैं यहां लिखना चाहू तो k is directly proportional to e अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी का यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा है ठीक है अगर किसी बॉडी की यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी स्टिफनेस भी ज्यादा होगी मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं हम सबको पता है कि स्टील का जो यंग्स मॉड्यूलस है स्टील का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो कॉपर के यंग्स मॉड्यूलस से ज्यादा होता है ठीक है ये हमें पता है ये आपने न्यूमेरिकल्स में भी देखा होगा स्टील का 210 गीगा पास्कल के अराउंड रहता है और जो कॉपर रहता है उसका 82110 गीगा पास्कल के बराबर रहता है नाउ यहां पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस कॉपर के यंग्स मॉड्यूलस से ज्यादा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि स्टिफनेस स्टील का जो स्टिफनेस होगा वो कॉपर के स्टिफनेस से ज्यादा होगा यानी कि मोर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस रिजल्ट्स इन मोर द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस ऑफ द 
बॉडी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट ठीक है आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टिफनेस ऑफ अ बॉडी ठीक है लीनियरली वेरीज विद ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई डस नॉट चेंजेस या नन ऑफ द अबव ऐसे करके अगर आपको ऑप्शन पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिफनेस क्यों भी एक तरह का रेजिस्टेंस है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट और वो डिफॉर्मेशन कैसा है डिफ्लेक्शन के तौर पे है तो वहां पर भी जो स्टिफनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस होता है ठीक है ओके नाउ हमारी टोटल तीन प्रॉपर्टीज हो गई द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट वी विल डिस्कस ठीक है चौथा प्रॉपर्टी ठीक है फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिसिटी ठीक है चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का प्लास्टिसिटी जो हमारा चौथा है जो हमारा चौथा है वो है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ठीक है जो आपने प्लास्टिसिटी तो वर्ड पता नहीं कितना सुना होगा बट आपने प्लास्टिक के बारे में जरूर सुना होगा ठीक है प्लास्टिक में क्या होता है प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको अगर मैं स्ट्रेच करूं और वो कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्ट्रेच हो जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शिप को वापस रिगेन नहीं कर पाता ठीक है तो वैसा ही अगर मैं कुछ इस प्रॉपर्टीज में अगर मैं कुछ मेटेरियल्स के लिए भी लागू कर दूं तो उसी टाइप की कुछ प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी ओके चलिए समझते हैं इसको देखिए अगर मैं ऐसा डिफॉर्म प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की या मेटेरियल की जिसमें वो कुछ एक्सटेंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन को अचीव करता है विदाउट एनी ब्रेकेज ठीक है तो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं अच्छे से ठीक है द प्लास्टिसिटी देखिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं द प्लास्टिसिटी ऑफ अ मेटेरियल इज इट्स एबिलिटी इट्स इज एबिलिटी टू अंडर गो टू अंडर गो सम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक ना कह के अगर मैं इसको करूं परमानेंट डिफॉर्मेशन ठीक है अगर मैं आपसे प्रॉपरली कह रहा हूं कि प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन ठीक है परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट एनी ब्रेकेज विदाउट एनी ब्रेकेज इज ठीक है विदाउट एनी ब्रेकेज चलिए इतना इतना ठीक है एकदम बेसिक द प्लास्टिसिटी ऑफ अ मेटीरियल इज इट्स एबिलिटी टू गो समर्मानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट एनी ब्रेकेज देखिए प्लास्टिसिटी जो है ना फ्रेंड्स प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है मेरी जो मेटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जा रही है ठीक है अगर मैं आपके यंग्स मॉड्यूलर्स की बात करूं या फिर अगर जब मैं माइल्ड स्टील का जो हम स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेंथ ग्राफ बना रहे थे वहां पर पॉइंट बी था देखिए ओ से हमारा स्टार्ट होता था ए तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता था ए से लेकर बी तक पार्शियल इलास्टिक होता था पार्शियल इलास्टिक में थोड़ा पार्शियल रीगेन होता था शेप का पॉइंट बी के बाद पॉइंट बी के बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दो जो कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व ठीक है पॉइंट बी के बाद जो आपका डिफॉर्मेशन आ रहा था उस डिफॉर्मेशन में बॉडी अपनी शेप को बिल्कुल रीगेन नहीं कर पा रही थी तो यहां पे आपको लिखना है द बॉडी द बॉडी डज नॉट डज नॉट रीगेन ठीक है डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप अगर मैं कह रहा हूं डज नॉट तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं अगर मैं कह रहा हूं पार्शियल तो इसका मतलब थोड़ा बहुत कर भी लेती है और अगर मैं कहता हूं फुली मतलब वो पूरी तरह से कर रही है तो जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट था ओ से ए तक वहां पे पूरी तरह से अगर मैं फोर्स को हटा देता तो वहां पे पूरी तरह से बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेती ठीक है ए से लेकर बी तक का जो रीजन था स्ट्रेस स्ट्रेन कर में वहां पर पार्शियल रीगेन होता है और आफ्टर बी बी के बाद जो बी के बाद वाला पॉइंट है स्पेशली अगर मैं अपर इल लिमिट की बात करूं बी से सी तक ठीक है तो वो प्लास्टिक रेंज होता है आपका प्लास्टिक रेंज में क्या होता है बॉडी अपने शेप को बिल्कुल रीगेन नहीं कर पाता बट बट वहां पे किसी तरह का ब्रेकेज भी नहीं होता है ओके तो यहां पर जो बॉडी अपने शेप को बिल्कुल भी रीगेन नहीं कर पाती है बट द कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देर शुड बी नो ब्रेकेज अगर ब्रेकेज हो गया तो प्लास्टिसिटी क्यों अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लास्टिसिटी का यूज क्यों करते हैं हम देखिए ये प्रॉपर्टी कैसे हमें हेल्प करती है देखिए फ्रेंड्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ठीक है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो इंडस्ट्रियल पर्पज पर हम यूज करते हैं अब आप पूछेंगे सर कैसे 
कोई बॉडी अगर अपने शेप को रिगेन कर ही नहीं पा रहा है तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कैसे देखिए फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का कोई लेना देना नहीं है कि बॉडी अपने शेप को रिगेन कर पा रही है नहीं कर पा रही है ठीक है अगर बॉडी अपने शेप को रिगेन नहीं कर पा रही है तो वहां पर हम जो मेटेरियल यूज करते हैं ठीक है वहां पर जो हम प्रोसेस यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का तो प्लास्टिसिटी की हेल्प से जो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं वो है फोर्जिंग ठीक है आपने फोर्जिंग का नाम सुना हो सकता है देखिए फोर्जिंग में क्या होता है आपने लोहार को देखा है लोहार गरम करता है लोहे को और उसको पीटता है और उसको शेप देता है ठीक है तो वो भी एक तरह का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ठीक है फोर्जिंग लिख सकते हैं हम एक्सट्रूजन प्रोसेस लिख सकते हैं ठीक है एक्सट्रूजन प्रोसेस में भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का यूज किया जाता है ठीक है उसके बाद हम लिख सकते हैं हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस आपको बस नाम याद रखना है स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं जो मैकेनिकल वाले हैं ठीक है सिविल वालों को भी सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि फोर्जिंग एक्सट्रूजन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ये सिर्फ आप लोगों को नाम याद रखना है ठीक है ये जो प्रोसेस होते हैं इन प्रोसेस में बॉडी की प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को हेल्प करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बट मैकेनिकल वालों को इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ठीक है अगर मैकेनिकल वालों को इसका नॉलेज नहीं होगा तो आई एम सो सॉरी आप लोगों को बहुत तकलीफ होगा मटेरियल साइंस के कॉन्सेप्ट में ठीक है लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड सिविल आपको बस ये याद रखना है कि जो ये प्रोसेस होते हैं फोर्जिंग एक्सट्रूजन हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इसमें प्लास्टिसिटी ऑफ द बॉडी का यूज किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए ठीक है नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हो सकता है वो ये है कि प्लास्टिसिटी जो होती है फ्रेंड्स वो टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज होती है ठीक है द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ठीक है इसको आप लिख लेंगे द प्लास्टिसिटी ठीक है ऑफ अ मटेरियल ठीक है जो ये प्रॉपर्टी होती है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है ठीक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सबसे बेहतरीन प्लास्टिक मटेरियल कौन सा होता है ठीक है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि सबसे अच्छा प्लास्टिक मटेरियल कौन सा होता है ठीक है देखिए ये इसका आंसर थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको इसका आंसर थोड़ा सा अजीब लगेगा बट फैक्ट है अगर आप मैकेनिकल अगर आप मैकेनिकल या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो दैट इज द परफेक्ट आंसर एंड द आंसर इज मड ठीक है जो आपका मड होता है मड यानी कि कीचड़ ठीक है जो मड होता है वो सबसे बेहतरीन प्लास्टिक मटेरियल होता है बट इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है कुछ ठीक है मड का आप घड़ा बनाते हैं और ये सब बनाते हैं बट दैट इज नॉट द प्लास्टिक प्रॉपर्टी ठीक है लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लास्टिक प्लास्टिसिटी में सबसे बेहतरीन प्लास्टिक मटेरियल कौन सा है तो वो मड है लेकिन मड से हमको लेना देना नहीं है हमको लेना देना है मेटल्स एंड एलॉयस से तो आप लोगों का ये काम है मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना है कि कौन सा मेटल सबसे बेहतरीन प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है ठीक है चलिए अब हमने टोटल चार प्रॉपर्टीज पढ़ ली है चार प्रॉपर्टीज और बाकी है तो चलिए पांचवी प्रॉपर्टी की ओर भी बढ़ते हैं हम सब चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी ओके फ्रेंड्स जो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी वो तो आप लोगों ने मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने तो उसको क्लास सिक्स सेवेंथ में ही सुन लिया होगा ठीक है द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल ठीक है ये तो आप सभी को पता होना चाहिए डक्टिलिटी ऑफ द मेटेरियल ठीक है डक्टिलिटी क्या होता है देखिए बहुत इजी है अगर मैं किसी मेटल को ठीक है अगर मैं किसी मेटल को या अलॉय को इन द फॉर्म ऑफ वायर्स ड्रॉ कर सकता हूं तो वही प्रॉपर्टी उसकी डक्टिलिटी कहलाती है ठीक है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल बाय विच बाय विच दे कैन बी दे कैन बी ड्रॉन इन टू 
थिन वायर्स ठीक है अगर मैं इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकूं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिससे मैं उन बॉडीज को थिन इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर्स ठीक है बना सकूं देन इट इज नोन एज देन इट इज नोन एज देन इट इज नोन एज आपकी डक्टाइल डक्टाइल प्रॉपर्टी ठीक है ये आपकी डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है ठीक है अब ये तो सभी को पता है अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये है कि मेटल्स जो होते हैं हमारे जनरली जो हम मेटल्स की बात करते हैं मेटल्स हैव अ गुड डक्टाइल प्रॉपर्टी तो जो दूसरा चीज आप लिखेंगे कि मेटल्स जो होता है मेटल्स हैव गुड डक्टाइल गुड डक्टाइल ठीक है प्रॉपर्टीज ठीक है शायद आपको ये भी पता होगा ठीक है लेकिन मैं एक और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट बता देता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप देखिए मेटल में क्या क्या आ सकते हैं आपके मेटल में आपके आयरन आ सकता है कॉपर एल्यूमिनियम ठीक है ब्रास ठीक है गोल्ड ठीक है ये भी आपका मेटल है याद रखेंगे गोल्ड इज ऑल्सो अ मेटल ठीक है सॉफ्ट मेटल होता है बट इट इज अ मेटल ओके ओके मरकरी इज नॉट डक्टाइल मटेरियल मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है सो मैं मरकरी के बारे में नहीं कहूंगा जो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक्चुअली में ये बॉडी का टेंसाइल नेचर पर बात होता है ठीक है ओके मैं इसको अच्छे से और बता देता हूं आप लोगों को देखिए डक्टिलिटी जो होती है डक्टिलिटी डक्टिलिटी इज अ टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ठीक है टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ठीक है चलिए मैं इसको भी थोड़ा सा अच्छे समझा देता हूं देखिए अगर मैं किसी बॉडी को अगर मैं किसी बॉडी को वायर में चेंज करने की कोशिश करना चाहता हूं ठीक है यानी कि वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूं जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ वायर ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ डाई यानी कि वायर ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है डाइज की मदद से वही डक्टिलिटी को शो करता है ठीक है तो अगर मैं वायर ड्राइंग का काम कर रहा हूं तो वहां पे मैं कौन सा फोर्स अपलाऊंगा वहां में मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगाने से क्या होगा जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होती जाएगी और जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा जो डायामीटर होगा ठीक है जरूरी नहीं है कि क्रॉस सेक्शन आप का हमेशा सर्कुलर हो बट अगर मैं यहां पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर क्या होता जाएगा जैसे जैसे हमारा वायर बनता जाएगा तो वो कम होता जाएगा तो जो फोर्स हम यहां पे लगाते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी में वो हमारा होता है टेंसाइल फोर्स और इसलिए ये टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल को शो करता है ठीक है जो फोर्थ ही पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट डक्टिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से डक्टिलिटी ठीक है डक्टिलिटी आपका क्या होता है डिक्रीज होता है ठीक है जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा आपका जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज होगा प्लास्टिसिटी में क्या था टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज हो रहा था यहां पे क्या होगा टेम्परेचर के बढ़ने से डक्टिलिटी डिक्रीज होगा ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात का ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा मेटल होता है जो भी हमारा मेटल होता है द बेस्ट डक्टाइल मेटेरियल द बेस्ट डक्टाइल मेटेरियल नोन टू अर्थ जो हमें पता है उनमें से जो बेस्ट डक्टाइल मेटेरियल है वो है गोल्ड ठीक है जो आपका गोल्ड होता है सोना ठीक है वो आपका बेस्ट डक्टाइल मटेरियल होता है अब आप लोग ये मत करने लग जाइएगा कि आप अपने घरों में जो सोने की अंगूठी पहने या जो चेन आप लोगों की मम्मी या दादी रखी होंगी उसको पकड़ के खींचने लग जाए ठीक है वो डक्टाइल नहीं होगा ठीक है तो आप बोलेंगे सर क्यों वो भी तो सोने का है क्या हमारी मम्मी ने नकली हार खरीदा बिल्कुल नहीं है ऐसा देखिए आप लोग जो घरों में गोल्ड इस्तेमाल करते हैं वो प्योर नहीं होता है उसमें उसको मिला मिलावटी होता है मिलावटी इन द सेंस उसमें कॉपर मिलाया जाता है उसको हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए ठीक है जो एक्चुअली में जो गोल्ड होता है उसकी हार्डनेस बहुत कम होती है और उसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो अगर किसी की हार्डनेस बहुत कम है और डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल कहला जाता है इसलिए गोल्ड आपका एक सॉफ्ट मटेरियल होता है ठीक है तो अब क्योंकि यहां पर मैंने हार्डनेस की बात कर ही दी तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी दैट विल बी सिक्स प्रॉपर्टी कॉल्ड हार्डनेस ठीक है हार्डनेस देखिए हार्डनेस क्या होता है हार्डनेस अगर मैं कहूं कि हार्डनेस क्या होता है तो चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं द एबिलिटी ऑफ द बॉडी द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट टू रेजिस्ट 
वियर एंड टीयर टू रेजिस्ट वियर एंड टीयर ऑन अ बॉडी ठीक है ऑन अ बॉडी इज नोन एज इज नोन एज हार्डनेस ऑफ द इज नोन एज हार्डनेस ऑफ द बॉडी ठीक है तो अगर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं गोल्ड में कॉपर मिला के उसको हार्ड कर रहा हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि हार्डनेस ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन हार्डनेस ऑफ गोल्ड ठीक है कॉपर सी यू गोल्ड ए जी ठीक है ना यही होता है ना गोल्ड का शायद ठीक है आप आई एम नॉट श्योर कि मैंने उसको 100 परसेंट सही लिखा है कि नहीं ए जी इज द केमिकल नोटेशन फॉर गोल्ड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट कॉपर की जो हार्डनेस होती है वो गोल्ड से ज्यादा होती है अब अगर मैं आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाना चाहूं कि हार्डनेस एक्चुअली में होती क्या है देखिए हार्डनेस इज अ सरफेस फिनोमिना चलिए मैं इसको और अच्छे से थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूं कि हार्डनेस जो होती है वो एक सरफेस फिनोमिना होती है चलिए इसको भी मैं अच्छे से मिटा देता हूं और आपको दिखा देता हूं हार्डनेस जो होती है वो आपकी सरफेस फिनोमिना होती है ठीक है क्या होती है सरफेस फिनोमिना क्या होता है ये सरफेस फिनोमिना मान लीजिए कि मैं लकड़ी का एक बेंच रखा हूं ठीक है मेरे पास दो बेंच है ठीक है मेरे पास दो बेंच है ठीक है एक वुड का है ठीक है और एक आपका आयरन का है ठीक है चलिए एक वुड का है एक आयरन का दो बेंच है मेरे पास एक लकड़ी का बना है एक आयरन का बना है अब मैं क्या कर रहा हूं पर्ची जैसा ला रहा हूं या मैं एक, आ, कोई नुकीली चीज को ला रहा हूं और उनके सरफेस पर घस रहा हूं ठीक है यानी उनके सरफेस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन पे तो क्या होगा कि जो वुड का सर्फेस है उसमें बहुत आसानी से शेयर आएगा उसके मेटेरियल क्या होंगे उखड़ने शुरू हो जाएंगे बट वो चीज आयरन में होगा लेकिन बहुत कम नाक के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट में तो जितना ज्यादा बॉडी अपने ऊपर आने वाले जो वियर एंड टीयर को रेजिस्ट करता है अपने सरफेस पे आने वाले जो जो भी जो मटेरियल का वियर एंड टीयर को जो रेजिस्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं हार्डनेस कहते हैं ठीक है याद रखिएगा एक टर्म होता है टफनेस टफनेस इज अ डिफरेंट थिंग हार्डनेस इज अ डिफरेंट थिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है पर हम उसे एक जैसा मान लेते हैं खासकर इलेक्ट्रिक एंड सिविल के जो पहली बार सुन रहे होंगे ठीक है अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बॉडी हार्ड है और उसी टाइम में कह रहा हूं साइमल्टेनियसली कि कोई और बॉडी सॉफ्ट टफ है ठीक है तो दोनों में बहुत फर्क है दोनों एक चीज नहीं होगी ठीक है तो यहां पर आपको याद रखेंगे कि हार्डनेस जो होती है हार्डनेस इज अ सरफेस फिनोमिना ठीक है हार्डनेस अच्छा जो भी आपके कटिंग टूल्स होते हैं कटिंग टूल्स ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके कटिंग टूल्स होते हैं जो हम मशीनिंग में मैकेनिकल वाले जो हम मशीनिंग प्रोसेस में पढ़ते हैं कटिंग टूल्स के बारे में तो कटिंग टूल्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये होती है कि उनकी हार्डनेस ज्यादा होती है ठीक है क्योंकि वो क्या करते हैं वो पॉइंट कॉन्टेक्ट वो सरफेस कॉन्टेक्ट रखते हैं जिसकी वजह से मटेरियल या चिप्स का फॉर्मेशन होता है तो अगर मेरा टूल हार्ड नहीं होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो जो कटिंग टूल्स होते हैं दे हैव हाई हार्डनेस अगर मैं कटिंग टूल मैन्युफैक्चर कर रहा हूं अगर मैं कटिंग टूल बना रहा हूं इंडस्ट्रीज में तो कौन सी प्रॉपर्टी का ध्यान रख के बनाऊंगा मैं बनाऊंगा हार्डनेस की प्रॉपर्टी को ध्यान रख के अच्छा अगर किसी बॉडी का हार्डनेस बहुत ज्यादा है अगर किसी बॉडी का हार्डनेस बहुत ज्यादा है तो वो बॉडी कहला जाती है ब्रिटल मटेरियल तो यहां पर जो हमारा दूसरा यानी कि सेवेंथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है दी ब्रिटलनेस ठीक है यानी कि ब्रिटल मटेरियल ऑफ दी मटेरियल ब्रिटल मटेरियल यानी ब्रिटल प्रॉपर्टी ऑफ दी मटेरियल चलिए जो यहां पे छह हो गए हमारे सेवन पॉइंट ये होता है ब्रिटलनेस ठीक है ब्रिटलनेस देखिए ब्रिटलनेस क्या होता है अगर कोई बॉडी है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है ठीक है बहुत ज्यादा हार्ड है और उनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कंपेयर टू इस जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा होता है जिन ऑब्जेक्ट्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए मैंने आप लोगों को स्ट्रेंथ के बारे में समझाया तो जिन भी ऑब्जेक्ट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा होता है उसी टाइप की प्रॉपर्टी उसी टाइप के मटेरियल को जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम ब्रिटलनेस 
स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल कहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं व्हेन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ठीक है टेंसाइल स्ट्रेंथ से तो वो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है ब्रिटल प्रॉपर्टी ठीक है अब ब्रिटल जो सरफेस होते हैं ब्रिटल जो जो मटेरियल्स होते हैं उनके क्या एग्जांपल्स होते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं आपका जो होता है ग्लास ठीक है ग्लास जो होता है वो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है कास्ट आयरन ठीक है कास्ट आयरन जो होता है वो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है कास्ट आयरन का सबसे कॉमन यूज आप लोगों ने कहा देखा है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि कास्ट आयरन का सबसे कॉमन यूज आपने कहा देखा है कहा देखा आपने कास्ट आयरन यूज होते हुए द परफेक्ट आंसर इज लेथ मशीन लेथ मशीन की जो बॉडी होती है ठीक है लेथ मशीन सभी फर्स्ट ईयर में जब बेसिक्स पढ़ते थे तो लेथ मशीन में काम आप लोगों ने किया होगा जब आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे तो ठीक है तो लेथ मशीन की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन से बनी होती है ठीक है तो ब्रिटलनेस क्या होता है कि ब्रिटलनेस बॉडी पे क्या होता है कि अगर यहां पे देखिए क्या होता है कि यहां पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ब्रिटल बॉडी ब्रिटल बॉडी का वो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा होता है दूसरी चीज उनका जो शेपिंग होता है मान लीजिए कि अगर मैं नक्काशी करना चाहता हूं ग्लास में ठीक है नक्काशी समझ रहे हैं आप लोग मैं उसमें कुछ चित्रकला बनाना चाहता हूं तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं ब्रिटलनेस जो बॉडी ब्रिटल होती है उनमें करना मुश्किल होता है क्योंकि हार्डनेस इज वेरी हाई ठीक है हार्डनेस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स इज वेरी हाई हार्डनेस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स इज वेरी इज वेरी हाई ठीक है हार्डनेस इनकी बहुत ज्यादा होती है ठीक है बट इनकी जो डक्टिलिटी होती है वो लगभग ना के बराबर होती है द डक्टिलिटी इज वेरी लो डक्टिलिटी ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स आर वेरी लो ब्रिटल मटेरियल्स ब्रिटल मटेरियल्स आर वेरी लो ठीक है मैंने आप लोगों को ब्रिटल मटेरियल के लिए भी स्ट्रेन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बताया था और वहां पे मैंने दिखाया था कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन उसका गर्व कुछ ऐसा होता है गर्व ठीक है जहां से ओ से लेकर ए तक आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को पार करते ही बॉडी क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है ठीक है तो इनमें किसी भी तरह का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता ठीक है तो यहां पे आप लिख सकते हैं देयर कैनॉट बी एनी देयर कैनॉट बी एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देयर कैनॉट बी एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो ब्रिटल मटेरियल पे नहीं लगता है तो द आंसर इज ईल्ड स्ट्रेंथ ठीक है हम लोग ने अपर ईल्ड स्ट्रेंथ और लोअर ईल्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था जब हम माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ रहे थे माइल्ड स्टील एक डक्टाइल मटेरियल था जिसका कर्व हमने बनाया था ब्रिटल मटेरियल में आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है और उसके बाद और यही प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी होता है ठीक है मतलब वहां से पार हुआ तो टूट जाएगा एक्चुअली ये कर्व ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा ही ऊपर चला जाएगा ठीक है ये ऐसे करके और यहां पे वो ब्रेक हो जाएगा ठीक है तो ब्रिटल मटेरियल में आपका अल्टीमेट पॉइंट होता है आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट होता है बट आपका जो ईल्ड स्ट्रेंथ वाला पॉइंट होता है वो नहीं होता और ये पॉइंट क्वेश्चन ये पॉइंट जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है ठीक है तो इस चीज को समझने के लिए आपको वो सारी चीजों को समझना जरूरी था कि ईल्ड स्ट्रेंथ क्या होता है इलास्टिसिटी क्या होता है स्टिफनेस क्या होता है डक्टिलिटी क्या होता है ठीक है ब्रिटल मटेरियल क्या होता है ठीक है तो याद रखेंगे ब्रिटल मटेरियल का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ से बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बट दे आर वेरी शाई टू प्लास्टिसिटी ठीक है वेरी शाय का मतलब शर्माना नहीं हुआ शाय का मतलब यहां पे कोई भी प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती है दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहां पे जैसी आप प्लास्टिक रेंज में जाने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगा 
ठीक है ग्लास जो होता है फ्रेंड्स ग्लास में अगर मैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाऊं तो तुरंत टूट जाएगा अगर आप ग्लास को हवा से छोड़ दें मेरी हाइट तक छोड़ दें और टूट जाएगा लेकिन अगर आप ग्लास में किसी तरह का डिजाइन बनाना चाहें नकाशी करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है ग्लास इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मेटेरियल और ग्लास में जो आपका नकाशी होता है वो डायमंड से होता है आप समझ सकते हैं एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटेरियल तो आप यहां पर लिख देंगे द हार्डेस्ट मेटेरियल इज ठीक है आप सबको पता ही ये बात द हार्डेस्ट मेटेरियल इज डायमंड ठीक है ये आप लोगों को याद रखना है जो आपका हीरा होता है ठीक है लड़कियों का फेवरेट ठीक है तो वो जो होता है डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है ठीक है लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दू डायमंड को ज्यादा गर्म जगह पे मत रखें ठीक है जो भी डायमंड के शौकीन है क्योंकि विद द पासेज ऑफ टाइम वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है मैं उस बारे में नहीं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा लेकिन मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत खर्चा किया होगा अगर आप लोगों के पास डायमंड है तो ठीक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी सात पॉइंट हमारे हो गए चलिए आठवें पॉइंट को भी मैं डिस्कस कर लेता हूं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी चलिए उसको भी लिख लीजिए मेलिएबिलिटी एम ए डबल एल ई ए मेलिएबिलिटी ठीक है मेलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है ठीक है देखिए मेलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की या मटेरियल की जिससे हम उसको जो शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि डक्टिलिटी में हम मेटल्स को इन द फॉर्म ऑफ वायर हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं वायर्स में चेंज कर सकते हैं यहां पे जो प्रॉपर्टी होती है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल ठीक है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल ठीक है By which, by which they can be, by which they can be converted, converted into thin sheets. ठीक है शीट्स यानी कि चादर के तौर पे चादर के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है मतलब अगर मैं किसी चीज को ठोक ठोक के पीट पीट के उसको चादर के फॉर्म में बना दू उसको मैं इतना फैला दू कि वो चादर के फॉर्म में पतली परत बन जाए ठीक है तो वो कैसा हो जाएगा शीट हो जाएगा सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोग यूज करते हैं वो है अपने टिफिन में जो आप लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ठीक है तो एल्यूमिनियम वो जो फॉइल होता है वो क्या होता है वो शीट्स ही तो होता है ठीक है तो एल्यूमिनियम के मेटल को हम लोग पीट पीट के पीट पीट के इतना पतला कर देते हैं कि वो आपके हाथों से फट जाता है ठीक है तो वही प्रॉपर्टी जो मैं बात कर रहा हूं जिसमें वो चादर की तरह या शीट्स की तरह मैं उसको कन्वर्ट कर पाता हूं उसी को मैं कहता हूं द मेलिएबिलिटी ऑफ दी ऑब्जेक्ट या मेटेरियल ठीक दूसरी चीज डक्टिलिटी में जो डक्टाइल प्रॉपर्टी थी वो टेंसाइल स्ट्रेंथ शो कर रही थी तो ये जो मेलिएबिलिटी होती है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करती है तो मेलिएबिलिटी मेलिएबिलिटी शोज द मेलिएबिलिटी शोज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी ये हमारे बॉडी के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करती है ठीक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करती है ठीक है नाउ मेलिएबिलिटी का अगर मैं टेम्परेचर से कनेक्शन देखूं तो टेम्परेचर के बढ़ने से मेलिएबिलिटी भी इंक्रीज होती है तो यहां पे आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है तो मेलिएबिलिटी मेलिएबिलिटी भी आपकी क्या होती है इंक्रीज होती है यानी कि अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है तो मेलिएबिलिटी भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है ओके okay, तो ये रहा आपका टोटल आठ प्रॉपर्टीज जो मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है और भी प्रॉपर्टीज होती है बट दीज आर मोर देन सफिशियंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट पर पूछा जा सकता है ठीक है आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कुछ न्यू टॉपिक्स कुछ न्यू चीजें आप लोगों को पता चली होगी खासकर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वालों को जो जनरल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नाउ अब जो हमारा तीसरा यूनिट स्टार्ट होने वाला है सॉम में बहुत ज्यादा नहीं बचा है सॉम में हम जो तीसरा यूनिट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉलम एंड स्ट्रट और वो भी दो से तीन दिन जैसे कि हमने थिन प्रेशर वेसल्स को डील किया था बिल्कुल वैसा ही हम कॉलम एंड स्ट्रट को भी पढ़ लेंगे और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा थिन जो आपका कॉलम एंड स्ट्रट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम ठीक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपको 
बड़ी अटेंटिव होके मुझसे समझना पड़ेगा नहीं तो वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है और जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल सिविल के जो लगातार मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे ही वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों के देखिए आपकी मेरे साथ एक फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग हो गई है ठीक है तो बेटर है कि आपको अगर चीज मुझसे समझ में आ रही है तो मेरे से ही सीखें ठीक है और बहुत बहुत आसानी से मैं आप लोगों को चीज पढ़ा दूंगा सो द थर्ड यूनिट ठीक है दिस इज नॉट अ चैप्टर आप चाहे तो इसको चैप्टर थ्री बोल सकते थे लेकिन दिस इज कंप्लीटेड ठीक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटेरियल इज कंप्लीटेड नाउ वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम एंड स्टर्ट मैं बताऊंगा कॉलम एंड स्टर्ट क्या होते हैं कैसे यूज होते हैं क्या है ना उनका फॉर्मूला कैसा है क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वेरी इजी लाइक थिंग प्रेशर वेसल आपको बस रिलेशन जो है यस फॉर्मूलाज जरूरी है सीखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा ओके तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आके देखें और जो आपके फ्रेंड्स हैं ठीक है आप लोग बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे फेसबुक चैनल पर जुड़े होंगे तो उनको रिकमेंड करिए कि वो मेरे इन वीडियो लेक्चर्स को देखें और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन कुछ और बेटर चीज हो सकता है तो आप वो चीज मुझे जरूर बता सकते हैं ओके तो चलिए फ्रेंड्स कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं कॉलम एन स्टर्ट्स के साथ तब तक के लिए घर में रहें सेफ रहें अपना ख्याल रखें और जनिक जेई स्टडी को देखते रहें थैंक यू